আসসালামু আলাইকুম মেডিটক উইথ নাইমোর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আজকে স্বাগতম তো আজকে হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে যে জিনিসটি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিডাল টেস্ট রিপোর্ট স্টাডি এটা উইডাল বলে আবার বিডাল ঠিক আছে তো যে যেটা বলে বলে সমস্যা নেই আমরা বিডাল টেস্ট বলি বিডাল টেস্ট রিপোর্ট স্টাডি তো আসলে দুই একজন আমাকে বলছিল যে ভাই একটু বিডাল টেস্টের রিপোর্টটা আমরা আসলে বুঝি না বা বুঝলে কখন আমরা ইনজেক্টেবল ড্রাগ দিব কখন ওরাদের ড্রাগ দিব নর্মাল রেঞ্জ কত এগুলো নিয়ে যদি একটু আলোচনা করতেন তাহলে ভালো হইতো তো সেই জন্য আমি আপনাদের সবার যদিও এটা একদম ইজি তারপরও অনেকের কাছে আবার একটু কঠিন লাগে সেই জন্য আমি আপনাদেরকে একদম সহজভাবে হচ্ছে আজকে বিডাল টেস্টের রিপোর্টটা কীভাবে আপনারা বুঝবেন এটা নর্মাল রেঞ্জ হাই ঠিক আছে এর সাথে হচ্ছে আপনার ওয়াইল্ড ফিলিক্স যে টেস্ট আছে ওইটা আমি আপনাদেরকে এখানে বোঝাই দিব তো বিডাল টেস্ট রিপোর্ট হিসাবে এটা তো আমরা জানি যে সিরোলজিক্যাল টেস্ট টু ডায়াগনোসিস টাইফয়েড ফিভার অর্থাৎ টাইফয়েড ফিভার ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা এই টেস্টটা করে থাকি দি ব্যাকটেরিয়া দ্যাট কজ টাইফয়েড ফিভার ইজ স্যালমালা ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া স্যালমালা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হচ্ছে আপনার টাইফয়েড ফিভারটা হয়ে থাকে তো এখানে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে দুইটা সেটা হচ্ছে স্যালমালা টাইফি আর হচ্ছে স্যালমালা প্যারাটাইফি ওকে হ্যাঁ সিম্পল জিনিস সেটা সবাই জানে তো তারপর হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এখন নাও দ্য ব্যাকটেরিয়া স্যালমালা টাইফি হ্যাজ টু অ্যান্টিজেন অর্থাৎ স্যালমোনা টাইফি ব্যাকটেরিয়া দুইটা অ্যান্টিজেন আছে কি সেটা হচ্ছে কি স্যালমোনা টাইফি ও অর্থাৎ টিও প্রাইমারি অ্যান্টিজেন স্যালমোনা টাইফি এইচ টি এইচ সেকেন্ডারি অ্যান্টিজেন অন দ্য আদার হ্যান্ড দি ব্যাকটেরিয়া স্যালমোনালা ফ্যারাটাইপি অ্যাজ দ্য ফলোইং টু অ্যান্টিজেন অর্থাৎ স্যালমোনালা ফ্যারাটাইপির দুইটা অ্যান্টিজেন আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে স্যালমোনালা ফ্যারাটাইফি এ আর হচ্ছে স্যালমোনালা ফ্যারাটাইফি বি ওকে তার মানে এখন আমরা উপরে যে আপনাদের সাথে বললাম এটাতে আমরা আসলে কী বুঝতে পারছি সেটা নর্মাল জিনিস বুঝতে পারছি কি স্যালমোনালা টাইফের হচ্ছে দুইটা অ্যান্টিজেন থাকে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কি ও অ্যান্টিজেন মানে টিও প্রাইমারি অ্যান্টিজেন আর একটা কি এইচ মানে টি এইচ সেকেন্ডারি অ্যান্টিজেন আর আর প্যারাটাইফির কোন দুইটা প্যারাটাইফির হচ্ছে কি প্যারাটাইফি এ আর হচ্ছে প্যারাটাইফি বি ওকে তো এখন হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা আপনাদের একটু মাথা রাখতে হবে একদম ইজি বাট কঠিন না মানে টিও বলতে আমরা কি বুঝি যে আমাদের রিপোর্ট আসে এখানে এখানে রিপোর্ট কী আছে দেখেন আমরা একটু আপনাদের রিপোর্ট সরকার দেখাচ্ছি যে টিও আছে টি এইচ আছে এ এইচ আছে বি এইচ আছে তাই না ওকে তো আমরা যদি এখানে একটু দেখি টিওটা কি টিওটা হচ্ছে কি ও অ্যান্টিজেন অফ স্যালমোনালা টাইফি অর্থাৎ স্যালমোনালা টাইফির ও অ্যান্টিজেনটা হচ্ছে টিও এইচ অ্যান্টিজেনটা কি স্যালমোনালা টাইফির মানে এইচ অ্যান্টিজেন অফ স্যালমোনালা টাইফ হচ্ছে কি টিএইচ ওকে আচ্ছা তারপর কি এইচ অ্যান্টিজেন অফ স্যালমোনালা প্যারাটাইপি এ এইচ এইচ অ্যান্টিজেন অফ স্যালমোনালা প্যারাটাইপি বিএইচ এখন যদি আমি আমি যদি একদম ইজিলি আপনাদেরকে বোঝাই সেটা হচ্ছে এস মানি স্যালমোনালা প্যারাটাইপি এ ওকে মানে স্যালমোনালা প্যারাটাইপি হচ্ছে এইচ সোদা বাংলা কথা এ আর স্যালমোনালা প্যারাটাইপি এখানে বি হবে ভাই বি হবে সরি এখানে হবে বি ওকে তো বিএসটা কি বিএচ মানে হচ্ছে স্যালমোনালা প্যারাটাইপি বি ওকে আর এইচ মানে স্যালমোনালা প্যারাটাইপি এ এ দুটো জিনিস আমরা বুঝছি তাই না আর টিও টিএসটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে স্যালমোনালা টাইফির অ্যান্টিজেন ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি একটু ইন্টারপ্রিটেশানে যাই সেটা হচ্ছে দেখেন বলছে কি যদি রাইজ অফ অনলি টিউ অ্যান্টিবায়োটিক ধরেন এখানে অনলি টিও মানে অনলি টিওটা বাড়ছে শুধু টিও আর বাকি সব নর্মাল ওকে তাহলে সেটা সেটা কি সেটা সেটা বলতে আমরা বলি কি রিসেন্ট ইনফেকশান মানে অ্যাক্টিভ ইনফেকশান এখন আসে মানে তার মানে টিও বাড়া মানে হচ্ছে তার অ্যাক্টিভ ইনফেকশান এখন আসে সেটা কি সেটা টাইফয়েড মানে স্যালমোনা টাইফি দ্বারা হতে পারে অথবা স্যালমোনা প্যারাটাইফি দ্বারাও হতে পারে সো টিও অ্যান্টিবায়োটিক যদি বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে ইনফেকশানটা অ্যাক্টিভ মানে এখন অ্যাক্টিভ ইনফেকশান আসে তবে সেটা স্যালমোনা টাইফি দ্বারা হতে পারে সেটা স্যালমোনা প্যারাটাইফি দ্বারাও হতে পারে ওকে তারপর হচ্ছে কি রাইজ অব টিএচ অ্যান্টিবডি এখন যদি টিএসটা বাড়ে শুধু টিএচ অনলি টিএচ বাড়লে তার মানে কী বুঝবো ধরেন অনলি এই টিএসটা বাড়ছে তার মানে তখন আমরা কী বুঝবো তখন বুঝবো হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যানামনেস্টিক রিয়েকশান অ্যানামনেস্টিক রিয়েকশান মানে কি মানে প্রিভিয়াস রিয়েকশান অর্থাৎ প্রিভিয়াস ইনফেকশান থাকলে বা কোনো কোনো ইনফেকশান থাকলে সেক্ষেত্রে টিএচটা বাড়বে ওকে তো তারপরে হচ্ছে কি তারপর হচ্ছে টিও অ্যান্ড টিএচ দুইটাই বাড়ছে মানে টিও টি যদি দুইটাই বাড়ে ধরেন টিও টি যদি দুইটা বাড়ে টিও বাড়লো টিএচও বাড়লো তার মানে সেটা কি সেটা হচ্ছে স্যালমোনালা টাইফি স্যালমোনালা টাইফি হচ্ছে অ্যান্টারিক ফিভার অ্যান্টারিক ফিভার ডিউ টু স্যালমোনালা টাইফি আমরা তো জানি অ্যান্টারিক ফিভারটা কি অ্যান্টারিক ফিভারটা হচ্ছে মানে হচ্ছে টাইফয়েড আর ফ্যারাটাইফয়েড দুইটা নিয়েই অ্যান্টারিক ফিভার তো টিও টিএসটা বাড়া মানে কি অ্যান্টারিক ফিভার
যদি এটা আপনার এইচ দ্বারা সাধারণত ঘটে ধরেন এইচ আর মানে স্যালমোলা প্যারাটাইপি এ হইছে তবে টিও থাকলে টিও বাড়ছে তার মানে বুঝতে হবে স্যালমোলা প্যারাটাইপি এর হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনফেকশনটা এখনো আছে একদম সিম্পল ব্যাপার বিএচ মানে কি স্যালমোলা প্যারাটাইপি বি টিও এখানে আছে মানে তার মানে টিও বাড়ছে মানে হচ্ছে কি স্যালমোলা প্যারাটাইপির বি অ্যাক্টিভ ইনফেকশন ওকে আচ্ছা তো তারপর যদি দেখেন যে টিএচ বাড়ছে এইচ বাড়ছে বিএচ বাড়ছে তার মানে বুঝতে হবে কি যদি তিনটা বাড়ে তার মানে কি পোস্ট টাইফয়েড অথবা প্যারাটাইফয়েড ভ্যাকসিনেশন মানে এখন দেখেন যদি অনলি অনলি যদি ধরেন টিএচ টিএচ বি এইচ মানে বিএচ যদি তিনটে বাড়ে তার মানে বুঝতে হবে কি পোস্ট টাইফয়েড অর্থাৎ টাইফয়েড তার হয়ে গেছে অথবা প্যারাটাইফয়েড ভ্যাকসিন অথবা তার টাইফয়েড ভ্যাকসিনেও আছে সেক্ষেত্রে তখন তার টিএচ এইচ বিএস পজিটিভ আসবে তো এটা হচ্ছে একদম সিম্পলি আমি আরও আরও সিম্পলি আপনাদের বোঝাচ্ছি একটু পরেই দেখবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের বিষয় এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে ইন্টারভিউট করব আগে আগে একটা রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখে আমরা নর্মাল বেলি সম্পর্কে একদম ইজিলি বলে দিই ধরো মিটার টেস্ট ওকে টিও টিএচ এইচ বিএচ ওকে নর্মাল রেঞ্জ অলওয়েজ ওয়ান ইস টু এইটি হচ্ছে নর্মাল রেঞ্জ এটা সব জায়গায় আপনারা ধরবেন ওয়ান এইটি এটা কিন্তু মানে আপনার ডাবল রেস করে বাড়ে ডাবল ধরুন আশির পরে কত হবে একশো ষাট ওকে এভাবে আপনার এভাবে হবে তারপর হচ্ছে গিয়া আরও আশি বাড়বে তারপর হচ্ছে আরও আশি বাড়বে এভাবে বাড়বে আপনার সো আশির পরে যেটা হবে একশো ষাট হোক বা দুশো চল্লিশ হোক যাই হোক না কেন বা তিনশো বিশ হোক সেটা কিন্তু পজিটিভ সো এই জিনিসটা অলরেডি মাথা রাখবেন অর্থাৎ একশো আশির উপরে বাড়লেই সেটা পজিটিভ হবে ওকে তো একশো আশির উপরে এটা সাধারণত আট করে বাড়ায় ধরেন একশো ষাট হবে তারপর হচ্ছে গিয়া দুশো হবে এরকম তারপর হচ্ছে তিনশো বিশ হবে এরকম ঠিক আছে সো দাদা একশো ষাটের পরে একশো আশি হবে একশো দুইশো হবে বা একশো পঁয়ষট্টি হবে এরকম কিন্তু হবে না ঠিক আছে কারণ যখন তারা টেস্টগুলো করে লাগবে তখন এইভাবে সেট আপ করা থাকে তাদের হিসাব না ঠিক আছে তো আমাদের ওইটা এত দানার বিষয় না আমাদের যেটা দানার বিষয় সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইটি ওয়ান পয়েন্ট এইটি উপরে উঠলে সেটা পজিটিভ সেক্ষেত্রে কত উঠবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্সটি উঠবে তারপর আরও আট যোগ করার না তারপর উঠবে তারপর তিনশো বিশ দুশো চল্লিশ এভাবে আর কি সো ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান ইস টু এইটির উপরে বাড়লে সেটা পজিটিভ সো এখন এখানে যদি আমরা দেখি ধরেন টিও বাড়ছে তাই না আমি একটু কি বললাম যে টিও যদি বাড়ে তার মানে বুঝতে হবে অ্যাক্টিভ ইনফেকশন আছে ওকে তো টিও বাড়লে সেটা অ্যাক্টিভ ইনফেকশন টিএচ বাড়লে কি সেটা অ্যান আমনেস্টি মানে ফার্স্ট ইনফেকশন আর যদি টিও টিএচ দুইটাই বাড়ে তার মানে সেটা কি অ্যান্টারিক ফিভার তবে সেটা স্যালমোনা টাইফি দ্বারা হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে টাইফয়েড ফিভার সোদাঙ্গতা সো এখানে এটা কিন্তু ইজিলি একটা টাইফয়েড ফিভারের রিপোর্ট আমরা এটা দেখতে পারতেছি দেখেন টিও বাড়ছে টিএচ মানে টিও টিএচ দুইটাই বাড়ছে তার মানে কি এটা হচ্ছে মানে টাইফয়েড ফিভার স্যাল অ্যান্টারিক ফিভার সেটা স্যালমোনা টাইফি দ্বারা হয়েছে তার মানে এটা টাইফয়েড ফিভার ওকে এ দেখেন এই যে আমরা এখানে পড়ছি না টিও টিও যদি বাড়ে তার মানে অ্যান্টারিক ফিভার ডিউ টু স্যালমোনা টাইফি অর্থাৎ টাইফয়েড ফিভার ওকে তো এই জিনিসটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন টিও ওয়ান টিও মানি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনফেকশন টিএচ ওয়ান ইয়ে সিগে অ্যানামনেস্টি বা প্রিভিয়াস ইনফেকশন ওকে এই জাস্ট এই জিনিসগুলো আমি দিলে এগুলো আপনারা নোট করে রাখবেন খাতাতে যাতে আপনাদের পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হয় তো তারপর হচ্ছে আমরা এখানে একটু নিচে দেখি এখানে কি বলছে এখানে কি বলছে দেখেন ইউ ক্যান ইন্টারফেটিভ রেদার সে দেখা যাবেন নেগেটিভ ইফ স্যালমোনালা টাইফি ইজ স্মলার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান এইটি যদি বললাম না ওয়ান এইটির সমান অথবা নিচ হইলে সেটা নর্মাল নেগেটিভ রিপোর্ট পজিটিভ কি ইফ স্যালমোনা টাইফি ইজ মোর দেন অর ইকুয়াল ওয়ান ইস টু ওয়ান সিক্সটি অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ওয়ান সিক্সটির সমান অথবা তার বেশি হইলে সেটাকে আমরা কি বলবো পজিটিভ রিপোর্ট বলবো তার নিচে কিন্তু নর্মাল ওয়ান ইস টু এইটি সমান অথবা তার নিচে নর্মাল আর ওয়ান ইস টু ওয়ান সিক্সটির উপরে এটা অথবা তার উপরে গেলে সেটা পজিটিভ রিপোর্ট তো সেম টু সেম এখানে প্যারাটাইপের কথা একে বলছে ওয়ান ইস টু হলে নর্মাল আর ওয়ান ইস টু ওয়ান সিক্সটি হলে সেটা হচ্ছে কি পজিটিভ ট্রিপন ঠিক আছে তো দি টেস্ট উইল বি পজিটিভ আপনার সেভেন টু টেন ডেজ আপনার ট্রিপ অর্থাৎ টেস্টে হচ্ছে সামনে আমরা জানি আমরা তো সাত দিনের আগে আপনার আমরা এই টেস্টগুলো দিই না সাত দিন পরে দিই সো সাত থেকে দশ দিন পরে এই রিপোর্টটা পজিটিভ আসে সো তাহলে আমরা আমাদের যে মূল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমরা এখন সারমর্ম কি সারমর্ম হচ্ছে আমাদের নর্মাল রিপোর্ট কি নর্মাল হচ্ছে ওয়ানে ওয়ান ইস টু এইটি হচ্ছে নর্মাল রিপোর্ট নর্মাল আর হচ্ছে এর উপরে গেলে সেটা পজিটিভ ওকে ওয়ান ইস টু এইটি নেগেটিভ ওয়ান ইস টু ওয়ান সিক্সটি থেকে তার উপরে সব পজিটিভ রিপোর্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেন কথা তারপর তো আপনাকে বললাম টিও মানে কি টিও যদি অনলি টিও বাড়লে সেটা কি অ্যাক্টিভ ইনফেকশন অনলি টিও হচ্ছে বাড়লে সেটা কি সেটা হচ্ছে অ্যানামনেস্টিক রিয়েকশন মানে প্রিভিয়াস ইনফেকশন বা প্রিভিয়াস রিয়ে
এর এ দুইটা একসাথে হইলে সেটা টাইফয়েড ফিভার আর এই এস এএচ এর সাথে তবে বিএচ এর সাথে হইলে সেটা সেই হিসেব করে দিবেন যেমন যেমন ধরুন বললাম না টিও বেশি আছে এএচও বেশি তার মানে কি প্যারা টাইফয়েড এ অ্যাক্টিভ ইনফেকশন আছে এখন একদম সিম্পল জিনিস আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পারছেন তারপরও যদি কারো কোনো বুঝতে সমস্যা হয় আপনারা আমাকে আপনারা মেসেঞ্জার বলেন হোয়াটসঅ্যাপ বলেন যেখানে বলেন আপনারা আমাকে বা কমেন্ট করেন আমি আপনাদেরকে ইজিলি বুঝিয়ে দিব কোনো সমস্যা নাই তো এই জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি বুঝলাম আর যদি বলছে কি যদি ধরেন টিও না বাইরে যদি দেখা যায় টিএচ বাড়ছে এইচ বিএচ তিনটায় বাড়ছে তখন সেটা আমরা বুঝবো কি সেটা হচ্ছে কি তার টাইফয়েডটা হয়ে গেছে আগেই অথবা সে ভ্যাকসিন নেওয়া আছে ওকে এটা তো এখন এখানে আমরা একটা কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে টিও ফোর ফোর রায় সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ এই যে টিওটা টিওটা যদি সাধারণত ফোর ফোর রাইট মানে ফোর মানে হচ্ছে গিয়ে সাইডেরা বত্রিশ মানে সাইড বার আসে পরে একশো ষাট তারপর হচ্ছে দুশো চল্লিশ তারপর তিনশো বিশ ঠিক আছে তিনশো বিশ না দেখি তো হ্যাঁ তিনশো বিশ মানে ফোর ফোর মানে হচ্ছে তিনশো বিশ তিনশো বিশ হলে সেটাকে আপনার সরাসরি সিগনিফিকেন্ট রয় তাদের বলে থাকি তারপরও আপনারা ওয়ান যেহেতু আমাদের নর্মাল রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান ইস টু এইটি তো ওয়ান ইস টু সিক্স ওয়ান সিক্সটি হলে সেটাকে আপনারা পজিটিভ হিসেবে ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন ওকে তো এই যে এখানে একটা রিপোর্ট দেখি এখানে তো আমরা দেখি দেখেন কী আছে এখানে টিওটা বাড়ছে তাই না বিএচটা বাড়ছে তার মানে টিও মানে কি অ্যাক্টিভ ইনফেকশন বিএচ মানে কি প্যারাটাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড বি সো তার মানে কি প্যারাটাইফয়েড বি হয়েছে তার তবে অ্যাক্টিভ ইনফেকশন এরা সো এই হান্ড্রেড অ্যাক্টিও মানে কি অ্যাক্টিভ ইনফেকশন মানে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতেই হবে ওকে তো এখন আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে আসলে অনেকে এগুলো দেখে না অনেকে দেখে যে এখান থেকে যে কোনো একটা যদি ওয়ান ইস টু সিক্সটি বা তার উপর হয় সেক্ষেত্রে টাইফয়েড ফিভার ধরে অটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দেয় এটা হচ্ছে মুখস্থ ইয়ে আর কি দিতে পারবেন কোনো সমস্যা তারপরও আমি আপনাদেরকে ইজিলি একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের কোনো সমস্যা না থাকে এইসব রিপোর্ট নেওয়া তো এটা আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এখানে আর কোনো প্রবলেম নাই সো ওকে তার মানে আমরা যে বিডাল টেস্ট বা বিডাল টেস্টের কাজটা শেষ আমরা বিডাল টেস্ট সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাইছি তো এরপর হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এখান তো আমরা বলি বিডাল টেস্টে কিছু লিমিটেশন আছে একটু লিমিটেশন আমরা দেখে নিই জাস্ট জানার জন্য সেটা হচ্ছে কি দি রেজাল্ট অফ দ্য বিডাল টেস্ট ক্যান বি ফলসলি পজিটিভ ইন কেস অফ ফার্স্ট ভ্যাকসিনেশন অর সেল টাইফ ইনফেকশন অথবা যদি আগে কখনো টাইফয়েড হয় অথবা তার যদি ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বিডাল টেস্টে পজিটিভ দেখাইতে পারে ওকে তারপর হচ্ছে কি দি বিডাল টেস্ট ইজ দ্য টাইম কনজিউমি আন্টি দ্য টাইম মেন্ট ইট বিকাম টু দেট দিস অর্থাৎ বিডাল টেস্ট করতে সময় লাগে মানে এগুলো সাত দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে বা দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে সো দেখা গেছে ওই এই টেস্ট করতে করতে আমাদের ট্রিটমেন্টটা করতে লেট হয়ে যায় সো এটা একটা প্রবলেম তারপর কী বলছে দেখেন দি টেস্ট রেজার্স ক্যান বি ফলসলি পজিটিভ ইন টাইফাস অর্থাৎ টাইফাস অ্যাকিউট ফ্যালসিফ বা ম্যালেরিয়া ক্রনিক লিভার ডিজিজ রিম্যাটাইড আর্থ্রাইটিস নাফ্রোটিক সিনেম এগুলো থেকে কিন্তু এই টাইফয়েড রেজাল্টটা মানে বিডাল টেস্টটা পজিটিভ দেখাইতে পারে মানে ফলসলি পজিটিভ মানে কি না থাকলেও দেখাইতে পারে ওকে এটা হচ্ছে কথা তারপর কি বিকজ সো মেনি ফ্যাক্টরস ক্যান ইনক্লুড দ্য টেস্ট রেজার্স ইট ইজ ব্যাটার নট দ্য স্টেপেন অর্থাৎ বলছে কি মানে শুধুমাত্র ওই টাইফয়েড ডায়াগনাইস করার জন্য এটার উপর এটার উপর ভিত্তি করলে হবে না অন্যান্য দিনগুলো দেখতে পারেন যেমন ব্লাড ক্লা ব্লাড কালচার আছে ইউরিন কালচার আছে ইস্যুল কালচার আছে এগুলো আপনারা করতে পারবেন ওকে তারপর কি এটা হচ্ছে ভালো ল্যাপটাই করার জন্য বলছে এটা বাদ দেন বাদ দরকার এখন যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে কি টাইফয়েড বা অ্যান্টারিক ফিভার ড্রাগ সাইজটা কী সে এগুলো আমি আমাদের যে গ্রুপ আছে ওখানে পোস্ট করছিলাম যে এরিথ্রোমাইসিন পাঁচ টাইমে দিনে দুইবার করি সাত থেকে দশ দিন সিপ্রো ব্লক্স আসিন সেফিক দিন মক্সি ব্লক্স আসিন সেপিরোগ্রিন প্লাস ক্লাবলানিক অ্যাসিড অ্যামাক্সাসিড সেপ্রে একজন ইঞ্জেকশন তারপর চ্যামাক্সিন প্লাস ক্লাবলানিক অ্যাসিড এরপর প্রেগনেন্সিতে কী কী সেফ আছে এরিথ্রোমাইসিন সেফ আছে সেফিক দিন সেফ আছে সেপিরোগ্রিন সেফ এগুলো সেফ প্রেগনেন্সিতে তো এখন সবচেয়ে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আসলে কনফিউশনে পড়ে থাকি সেটা হচ্ছে টাইফয়েড ফিভার হইলো আমরা তার তার রিপোর্টে দেখলাম কি ধরেন এই যে তার রিপোর্ট ওকে ধরেন এখন তার রিপোর্টে আমরা এটা দেখলাম এখন এ এখন আমরা তাকে কি মুখে ড্রাগ দিব নাকি তাকে ইঞ্জেকশান দেবো এটা নিয়ে আমরা অনেকেই চিনতে থাকি তো এটার আসলে একদম ইজিলি আমরা ইজিলি চিন্তা করি দেখেন ইনফেকশান যদি বেশি থাকে সাধারণত যখন ওয়ান ইস টু তিনশো বিশটাকে আমরা বেশি ধরি ওয়ান ইস টু সিক্সটিটা অতটা ইনফেকশান আমরা ধরি না বাট ওয়ান ইস টু তিনশো বিশ টাকা আমরা ইনফেকশান বেশি থাকে তার উপরে দেখেন এটা আরও উপরে আছে এটা আরও বেশি নিজে সো তখন সেটাকে আমরা সিভিয়ার মানে সিভিয়ার টাইফয়েডে হচ্ছে আপনি সিভিয়ার টাইফয়েড বা সিভিয়ার ইনফেকশান হচ্ছে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেক্টেবল দিতে হবে সেক্ষেত্রে 
তারপরও কিন্তু তাকে আপনি ইনজেক্টেবল চুজ করতে পারবেন কারণ অবস্থা অনুযায়ী আপনাকে ট্রিটমেন্টটা করতে হবে সো এটি হচ্ছে মেইন কথা আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পারছেন তো তারপর হচ্ছে অয়েল ফিলিক্স টেস্ট একটু বলি সেটা হচ্ছে কি অয়েল ফিলিক্স টেস্টে হচ্ছে আমরা এখানে কি আছে সিরোলজিক্যাল টেস্ট ফর টাইফাস সিভিয়ার বা টাইফাস সিভিয়ার অথবা রিকেটশিয়াল সিভিয়ার জন্য আমরা অয়েল ফিলিক্স টেস্টটা করে থাকি তো আমাদের রিপোর্টে তিনটা জিনিস থাকে না এটা দেখেন ও এক্স কে ও এক্স টু ও এক্স উনিশ তো ও এক্স উনিশ আর ও এক্স টু হচ্ছে কি প্রোটিয়াস প্রোটিয়াস ভুলগারিস ঠিক আছে আর প্রোটিয়াস মিরাবিলিস হচ্ছে ও এক্স কে অত মিরাবিলিস বা ভুলগারিস দেখার আমাদের সময় নেই আমাদের এখানেও সেম টু সেম এখানেও যদি ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু এইটি হচ্ছে নর্মাল ওয়ান ইস টু এইটির উপর গেলে সেটা আমরা পজিটিভ ধরে নিব ওকে মানে টাইফয়েডের ফিভারের মতোই সো এটার উপরে গেলে সেটা আপনি অয়েল ফিলিক্স টেস্ট হিসেবে বা টাইফয়েড তার হচ্ছে টাইফয়েস ফিভার অথবা তার রিকেটশিয়ান ফিভার হয়েছে তখন তাকে আপনি রিকেটশিয়াল ফিভার হিসেবে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে তবে এখানকার ড্রাগ চয়েস কি ড্রাগ চয়েসের ডক্সি সাইক্লিন এরিথ্রোমাইসিন সাথে টেট্রা সাইক্লিনও আসে ওকে জাস্ট এই যখন অয়েল ফিলিক্স টেস্টটা বাড়বে মানে অয়েল ফ্লি অয়েল ফিলিক্সটা বাড়বে অর্থ শুধু অয়েল ফিলিক্স তখন তাকে আপনি ড্রাগ চুজ করবেন কি ডক্সি সাইক্লিন অথবা এরিথ্রোমাইসিন অথবা টেট্রা সাইক্লিন ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় তো এখানে আসলে ল্যাব অনুযায়ী এক একজন এক একভাবে আপনার রিপোর্ট তৈরি করে ট্রিপল অ্যান্টিজেন কম বিডার টেস্ট কম সাই কম না কেন দেখেন এখানে কী করছে আবার এরা স্যালমোনা টাইফেরি আলাদা করে দিচ্ছে টি ও টি এইচ স্যালমোনা টাইফের ভিতরে রাখছে আর প্যারা টাইফের ভিতরে কী রাখছে এও এইচ বিও বিএইচ তো আমরা তো আগেও বলছি যে এ মানে কি এ মানে প্যারা টাইফয়েড এ বি মানে কি প্যারা টাইফয়েড বি সিম্পল ও মানে এখন এখানে আবার ও দিছে এইচ দিছে তো আপনারা আরেকটা জিনিসও বাতার আমি বললাম না ও মানে হচ্ছে কি ও ও এসে ওকে ধরে নেবেন কি ও মানে অ্যাক্টিভ ইনফেকশান এইচ মানে কি প্রিভিয়াস ইনফেকশান সেম ওকে একই তো কথা তাই না তো তার মানে ধরেন এখানে যদি আমাদের এও আসে এও মানে কি এট ফেরা টাইফয়েড এ যদি এও বাড়ে তাদের ফেরা টাইফয়েড এ অ্যাক্টিভ ইনফেকশান এইচ মানে কি প্যারা টাইফয়েড এ বাড়লে কী হবে তার ফার্স্ট ইনফেকশান ছিল বিও মানে কি ও মানে অ্যাক্টিভ ইনফেকশান এইচ মানে কি তার ফার্স্ট ইনফেকশান বা ক্রনিক ইনফেকশান ওকে সিম্পল জিনিস আগে আমরা যেভাবে আসলাম ফিল্ম সেভাবে তো আশা করি আপনারা এ দুইটা রিপোর্ট বুঝতে পারছেন আশা করি এ নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকবে না আর তারপরও যদি কোনো কোয়েশন থাকে আমি বারবার বলতেছি আপনারা আমাকে করতে পারবেন কোয়েশন করতে পারবেন কমেন্ট করতে পারবেন সময় সময় আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আর এরপরও যদি আপনাদের কোনো টপিক্স নিয়ে কোনো ভিডিও লাগে বা কোনো কিছু লাগে তাহলে আপনি কমেন্ট করতে পারবেন বা আমাকে বলতে পারবেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য আর কি ওই টপিক্স নিয়ে ভিডিও বানানোর জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর কাইন্ডলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন সাথে বেল বেল বাটনটা অন করে দিবেন পরবর্তী যদি কোনো শিক্ষণীয় ভিডিও আপলোড করি তাহলে আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আল্লাহ হাফেজ